Sono bastati 53 mm di acqua in 27 minuti caduti domenica scorsa a mandare in tilt l'intera città, soprattutto la zona nord di Palermo. Allagamenti nei sottopassaggi principali di Via Belgio e Via Le Lazio, acqua che scendeva come un fiume in piena al Foritalico nelle vie del centro storico. Enormi disagi nelle borgate marinare di Mondello e Partanna. Questo è stato il film visto e vissuto dai cittadini palermitani, alcuni rimasti in panne con l'auto. Davanti a una situazione del genere il sindaco Leo Luc Orlando tornato alla normalità, ha riunito ieri gli assessori La Piana e Agata Bazzi insieme ai dirigenti delle società partecipate per capire cosa non ha funzionato nella macchina organizzativa e oggi in conferenza stampa dopo aver elogiato l'operato dei vigili del fuoco, i primi a intervenire della polizia municipale insieme all'MG Gas, il sindaco ha puntato il dito contro protezione civile e la RAP entrambi apprezzabili per la volontà, ha continuato Orlando, ma non per il lavoro svolto. Intanto in questa occasione sono stati presentati anche i progetti approvati dal Cipe e in attesa della supervisione di Regione e Ministero relativi proprio agli interventi fognari nelle diverse zone della città, da Acqua dei Corsari a Bocca di Falco. Ma si aspetta il via libera definitivo per la via delle gare d'appalto. Questi lavori non risolverebbero tutti i problemi, ma già sarebbe un buon punto di partenza per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. La RAP, come voi sapete, non aveva nessuna spazzatrice. L'AMIA non aveva nessuna spazzatrice, la RAP se ne è dotata di una, se ne sta dotando di altre e quindi il lavoro delle spazzatrici evidentemente è insufficiente per la insufficienza di strutture e di mezzi da parte dell'AMIA che voglio ricordare è un'azienda fallita e tra le, tra le, tra le caratteristiche del fallimento c'è anche il fatto che non avesse più neanche una spazzatrice, un'azienda di igiene ambientale che deve servire 800-700 mila cittadini, una città grande come Palermo non ha neanche una spazzatrice.